nuevamente a su programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en la avenida Revolución 186, interior B, en la zona centro de Irapuato. El día de hoy pues tenemos la visita muy agradable de unas personas de muy gran altura, de una gran altura. A mi costado tenemos a Angélica y a Ricardo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ellos vienen representando a una asociación civil que se llama de la cabeza al cielo. Fundación de la cabeza al cielo, así es. Y que en este caso, este próximo viernes 25 de octubre van a celebrar el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Ellos vienen pues a, a platicarnos un poquito qué es lo que hace esta asociación y cuáles son los objetivos que tienen. Platíquenos un poquito ¿no? esto, qué es lo que están haciendo ustedes aquí. Claro que sí, la Fundación de la Cabeza al Cielo está dedicada para las personas de talla baja, para el bien vivir de las personas de talla baja. Nosotros tenemos un hijo pequeño, eh, tiene 5 años, Ricardo, tiene acondroplasia, que es la condición, así se llama uno de los tipos de enanismo. Existen más de 200 tipos distintos de enanismo. No existe un censo real, no sabemos cuántos hay en el país, cuántos, eh, cuántas personas con esta condición, pero justamente para eso estamos trabajando. Nuestra fundación nace el 27 de enero del 2011, tenemos menos de tres años uh -huh. y ya hemos logrado algunas cosas, se nos han dado las cosas muy rápido. Ya tenemos, somos el segundo estado que tiene, eh, incluidas a las personas de talla baja, en la ley de discapacidad. Aquí en Guanajuato ya están en, en la ley de discapacidad. Platíquen un poquito, este, yo no sabía que eh, pues tú tenías un niño pequeño, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te nació? O sea, a tu niño te lo, lo discriminaba porque yo le preguntaba a Angélica que se ven cosas muy complicadas, ¿no? ¿Qué sí. pasaba? Sí, mira, cuando nace Ricardo eh, empezamos a buscar información en la red, no sabíamos realmente, no conocíamos nada sobre acondroplasia ni enanismo, por gente pequeña. Empezamos a buscar en la red algo de información aquí en México, gente pequeña o este, de México, cualquier cosa, y nos encontramos con que las páginas no nos llevaban a ningún lado, no había realmente mucha información sobre gente pequeña aquí en México, entonces, este, pues número uno, nos, eh, empezamos a, a tener el sentimiento de que pues tenemos que hacer algo, nosotros no sabíamos, fuimos conociendo un poco, poco a poco sobre la condición de mi hijo y, este, y conociendo, encontramos en otros lugares información, entonces en México yo sé que va a haber más casos, entonces hay que ayudar a los, a los nuevos papás, ¿no? entonces lo que estamos tratando de hacer con la fundación es una nueva cultura también de de que los nuevos papás no se sientan solos, porque así nos sentimos nosotros en ese momento. Posiblemente, eh, pues en tu caso muy en específico, eh, lo comento porque yo estuve platicando con Angélica, fue muy diferente, porque a lo mejor los papás de Angélica no tenían la información, ni siquiera tenían la apertura de qué hacer, ¿no? Y tú dijiste, sí, mi hijo no quiero que vaya a sufrir por algo, ¿no? Exactamente. Sí, este... <risa> Perdón. La cuestión es, conociendo a... a más gente pequeña que estuvimos ya platicando, nos fuimos metiendo cada vez más en el tema y nos encontramos con situaciones que han pasado ellos eh, en toda su vida, que es discriminación, ¿sí? es falta de oportunidades, falta de trabajo. Entonces, eso es bien importante, eso es bien importante, eh, por eso la fundación está dedicada a tratar de erradicar todo ese tipo de situaciones. Yo te les platicamos, Ángel, que nos puede platicar un poquito. Ayer Angélica este, eh, pues nos sorprendió a mí, ¿no? estuvimos ahí, en su, tiene una tienda de abarrotes en la, en la colonia Valle Verde, eh, aquí en Irapuato, y pues realmente es una persona muy luchona que este, eh, usualmente está sonriendo, está sonriendo y ayer me dijo algo que, que se me quedó muy grabado, que me decía que tuvo que aprender a sonreír, porque hubo un momento en, de su, eh, en su vida en que estuvo muy deprimida sí. y, que, y que en la vida pues al final de cuentas es sonreírle y buscar esa felicidad. Platícame un poquito pues de lo que haces, ¿no? Porque la gente no sabe, vamos a presentar un reportaje de ella, pero no sabe que realmente, este, eh, pues haces de todo. Yo te vi sola y cargabas cajas y levantabas y hacías y de todo. Pues sí, uno aprende a salir adelante como sea y salir, o sea, pues sonreírle a la vida y hay que trabajar para salir adelante que es muy difícil. Otra cosa, ayer me estaba diciendo entre broma y broma, me decía, no, pues a ver si ahora sí ya me encuentro alguno. Ay, porque... no. <risa> no, lo digo porque este, nos están viendo ¿no? en, otros, en otros municipios y no en afán de, de, de burla, sino que al final de cuentas, 
es una situación complicada uh -huh. porque a veces, uh -huh. este, ahorita lo estamos platicando detrás de cámaras, que nos etiquetan, ah, es que si está bien feo, y resulta que toda su vida vivió este, con ese estigma de que está feo y de que no encontró una pareja, ah, que si está bien gordo, y que realmente creo que todos tenemos una igualdad, ¿no? Así es, así es. Somos igual, más que unos diferentes que otros, no tanto, pero hay algo de eso. Pues sí, y lo que viene a relucir ahorita con la fundación que ustedes tienen, que es de la cabeza al cielo, ¿no? Y eso lo dijo pues, Napoleón Bonaparte. Así es. En este caso, él, él lo mencionó y, y él era, recordemos, el personaje de la historia, pues una persona muy chaparrita, que hizo eh, infinidad de cosas y que está dentro de la historia a nivel mundial. Exacto. Y que ahorita, pues, este lo podemos marcar, Angélica. Este es una persona que, eh, pues, es el jefe de su familia en este caso. Sí, ahora salió al revés. Yo soy la que prácticamente mantengo a mis papás. No, lo sé, yo me feo, ¿verdad? Pero, pues, así es. Dependen de mí. ¿Tus papás son las personas de cuántos años, Irene, me comentabas? Son 74 y 73 años tiene. O sea, ya son personas mayores, mucho mayores. O sea, sí. <risa> ¿Y muy contenta? Claro que sí, estoy muy contenta. Bueno, yo creo que vamos a la primera eh, pausa y regresamos en el segundo bloque aquí con estos invitados especiales. Muchísimas gracias, continuamos aquí en Notos Política, recuerden www.notos.com.mx Nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Facebook y también a través de Twitter como Periódico Notos eh, Nos encontramos pues platicando con la Fundación de la Cabeza al Cielo aquí con Ricardo y Angélica Una agradable plática donde pues no vamos a estigmatizar un tema que, que pues ha, se ha abordado desde diferentes ángulos en muchos años Y que realmente pues en algunas situaciones pues ha sido controversial por la discriminación que hoy te estábamos platicando. Y ahorita me platicabas que pues ya se están generando unas leyes para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Así es. En octubre de, del año pasado tuvimos una junta aquí en Irapuato del Consejo Nacional de Gente Pequeña, que también fue creada aquí en Irapuato. Invitamos a las demás asociaciones a formar una sola para hacer más fuerza. Sí, solo así nos van a lograr escuchar. Antes trabajaba cada una por su lado, ¿no? Entonces decidimos hacer una sola fuerza y, este, y tres puntos básicos, un día para la gente pequeña, que es importantísimo porque es una manera de decirle a la sociedad que aquí estamos, y este, por supuesto también a la clase política, pues que, que también aquí estamos y que queremos ser parte de, de, pues de la vida. Este, la este viernes, ¿qué tiene? Porque el viernes se van a celebrar el Día Mundial, platícanos un poquito dónde va a ser, qué va a haber, cómo se pueden integrar, y la gente que nos puede estar viendo a través de, de TV Pénjamo o de TV Va Solo, este, ¿dónde acercarse con ustedes? Porque también este, lo van a decir, ¿y dónde? Sí, claro, mira, nosotros vamos a tener nuestra celebración estatal. Fundación de la Cabeza al Cielo es orgullosamente irapuatense, orgullosamente guanajuatense. Es la única fundación de personas de talla baja, de gente pequeña, aquí del Estado. Y estamos integrándonos con los demás municipios. Vamos a tener nuestra celebración eh, iniciando a las 9 de la mañana desde el estadio Sergio León Chávez y vamos a, a tener una marcha desde la, a las 10 de la mañana salimos rumbo a, al centro, a Plaza de los Fundadores donde vamos a, a ser recibidos por las autoridades la idea de esta celebración es la primera celebración en el mundo eh, donde este, nosotros la intención es de que reconozcan nosotros ya lo reconocimos, nosotros las asociaciones de gente pequeña el 25 de octubre para nosotros es importante el 25 de octubre es porque nace Billy Barty, que es el fundador de Little People America, que es la fundación más grande, la primera del mundo y la mejor organizada. Nosotros eh, reconocemos que ellos son los primeros y este, ellos reconocen que nosotros estamos trabajando esto y nace un, un, este, pues este, un, un lazo que nos une con todo esto. No nada más estamos reconociendo el 25 de octubre, la idea es también trabajar más adelante cuestiones médicas, cuestiones organizacionales y cuestiones de sensibilización. Aquí no termina el día 25 de octubre, que va a ser este viernes aquí en Irapuato, este, y donde ya tenemos más de 40 países integrados, 
por medio de las redes sociales se han, se han ido sumando. Esta, si entran a nuestra página de Facebook, que es Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 25 de octubre, pueden ver la magnitud de lo que, de lo que se ha logrado en este año de, de trabajo, donde cada una de, de las asociaciones de los diferentes países se ha estado integrando los grupos de gente pequeña, se han reactivado. Este, cabe mencionar que a raíz de este movimiento hay nueva asociación en Bolivia, nueva asociación en Paraguay que está a punto de conformarse, este, Perú también estaba en stand-by, ya, ya están trabajando muy bien con eso, Venezuela también, y, este, y todo esto a raíz de, de, de este movimiento. Ricardo, pues yo creo que hay, ser, hay que hacer una mención, ¿no? en este caso, a las autoridades para que realmente eh, pues, lleguen a, a integrar lo que es las, las leyes que todavía faltan por ahí, que se aprueben, y también en este caso a la gente que nos está viendo, la gente tan pequeña, que se integren en estas asociaciones, porque ayer me platicaba Angélica que está muy contenta, porque al final de cuentas este, eh, encontró personas muy afines a lo que ha pasado a través de su vida, y que, y que a lo mejor le da una esperanza muy diferente. Ella estaba acostumbrada a una vida pues, donde ya estuvo que, que adaptarse uh -huh. al medio, y a lo mejor pues no era así, ¿no? El medio es igual para todos. Y en este caso, pues se encuentra ahora gente con la que puede convivir, con la que no se siente mal, porque también este creo que todavía a esta altura eh, pues sigue siendo eh, discriminatorio en cierta forma. Sí. En cierta forma, a lo mejor la gente que está alrededor pues ya se acostumbraron, ya la saludan como Angélica, como Angie, este, pero realmente eh, todavía no existe esa cultura de, de, pues, del respeto a los demás. También aquí a los médicos, a los psicólogos que se vayan integrando, porque ahorita me comentaba Ricardo que todavía faltan cosas básicas que, eh, que, hay, que hay que irlas aportando a lo que es la asociación. Creo que es una, una asociación que tiene un, mucha apertura por lo que estoy viendo y que realmente sería muy interesante que, pues, que algún médico que nos vea, pues diga, pues yo levanto la mano, yo apoyo, hay que ser eh, ciudadanizarnos con los demás, y hay que tratar de tener un libre albedrío ¿no? con, con toda la gente angélica, yo creo que un mensaje muy importante sería que tú lo dieras a conocer, porque eh, eh, de tu boca pudieran salir muchas cosas y decir cómo debe de ser el trato en general. Pues debe de ser bien a todos, este, con cualquier tipo de discapacidad porque al final de cuentas somos seres humanos y nos deben de tratar bien <ríe> eso es todo Ricardo yo creo que ya nos vamos despidiendo ¿quieres dar algún mensaje? sí, claro, este movimiento es para estamos trabajando por una nueva cultura de inclusión y respeto esto no nada más incluye a la gente pequeña, a la gente de talla baja eh, esto puede ser para todo el mundo, todos somos diferentes, pero este, el respeto y los valores es lo más importante, si respetamos nosotros al de enfrente, por supuesto que yo creo que podemos tener un mejor, mejor mundo, y estamos este, realmente trabajando para tener un mejor futuro para nuestros hijos, como padre, yo creo que a todos los que somos padres este, nos puede importar todo esto. Ricardo, muchas gracias. Angélica, muchas gracias, gracias que estuvieron gracias. aquí. Tienen las puertas abiertas en otros. Y la que gusta. Muchas gracias. Que les agrade venir. Aquí estamos. Eh, pues yo creo que nos vamos despidiendo. Solamente eh, antes de despedirme, les voy a enviar a la segunda parte de lo que es la familia Roa. Es un caso que hemos llevado durante un tiempo determinado, donde pues eh, cuatro integrantes de esta familia pues han eh, pasado por una serie de situaciones en las que han estado inmiscuidos en diferentes casos de fraude, hasta el momento no tienen una, eh, lo que es una condena, y están en, eh, tres de ellos se encuentran en lo que es el Cerezo de León, en este caso vamos a seguir presentando el, la, la familia Roa, el, el ingeniero Ordóñez, que nos da la versión de lo que está ocurriendo, no hemos podido obtener tampoco la versión de las autoridades, porque hasta el momento no nos han querido atender, eso hay que dejarlo muy claro, el ingreso al Cerezo que yo tuve el día con... Eh, Erandi Roa con la señora María Guadalupe eh, Quintero y con eh, su hermano Enrique Roa fue muy complicado porque se supone que como periodista no me iban a dejar ingresar. Luego esta mención porque fue una serie de complicaciones que se han presentado hasta el momento y que a través de la página eh, de Notus han hecho diferentes comentarios, algunos positivos, algunos negativos. Nosotros no conocíamos a los integrantes de esta familia y en estos comentarios algunos están a favor, algunos están en contra, nosotros como periódico Notus nos 
excluimos y solamente somos el canal de comunicación, si hay alguien que se quiere integrar o hacer algún comentario acerca de este caso, lo puede hacer, esta familia se encuentra desde febrero del año 2012 en la cárcel y han pisado ya diferentes municipios, han estado en Irapuato, han estado en Guanajuato, ahora están en León y siguen diferentes procesos, de todos han sido absueltos y hasta el momento ni el procurador de justicia ni el gobernador del estado han hecho caso de este, eh, pues este caso, valga la redundancia, de, de, de esta situación que han estado pasando. Vamos a seguir transmitiendo las diferentes entrevistas y reportajes que han ocurrido para la familia Roa. Ojalá que pues, las autoridades tomen cartas en el asunto y que al menos den la cara por lo que ha estado ocurriendo en esta situación. Nos despedimos. Yo creo que ya este es momento de despedirnos para que también nos integremos a nuestras actividades. Les agradezco nuevamente la, la visita aquí a Notus. Muchas gracias. Recuerden www.notus.com.mx, Avenida Revolución. 186 Interior B en la zona de eh, Centro de Irapuato. Hasta luego. Entonces estamos en que nosotros estamos bajo fuera. fianza, estamos fuera, mi esposa está eh, procesada, nosotros no, no podemos huir. ¿Y en qué termina? En que nos dicen, pues consigan el dinero que falta, 282 mil pesos, para pagar eso y que les, y que, y que les, retiren, que les eh, retiren la hipoteca, que se cancele la hipoteca. Otra vez. Primero conseguimos dinero para pagar las unidades primeras y después para pagar las últimas. Por esa razón nosotros está, estuvimos afuera, pero la historia continúa porque estando mi esposa en San Miguel de Allende, nombramos a otro abogado que retomó el asunto y a, a partir del mes de octubre, Empezó a, este, a trabajar y hasta el mes de abril, el 9 de abril, obtuvo la sentencia absolutoria para mi esposa. Tuvo del juez la sentencia absolutoria. Pero, ahora ya nos damos cuenta, a partir del 14 de agosto, en que nosotros estuvimos libres bajo caución, la, las autoridades se comunicaron entre sí que había la presunción de que nosotros éramos quienes habíamos hecho los fraudes. Son diferentes cantidades. Él nos iba a cobrar, más o menos fueron 250 mil pesos, 200 mil pesos. Lo que le pagamos lo tenemos en recibos. ¿verdad? No lo tengo aquí a la mano, pero sí. Digo que a través del 14 de, fe, de, de agosto... Se comunican las diferentes autoridades que nosotros estamos siendo procesados en, en Irapuato, en los juzgados fulanos. Eso lo toman, eso tiene como consecuencia que nosotros no estábamos a la mano, pero mi esposa sí. Entonces integraron las, este, las averiguaciones de León en el juzgado de León o en, la, en el Ministerio Público de León, señalando a mi esposa y a mis dos hijos como presuntos participantes en cinco fraudes más. Entonces, bueno. ¿Y es solamente en Guanajuato? Es nada más en los estados de Guanajuato. Por otra parte también nos enteramos que en muchos lugares, Querétaro, Veracruz, las noticias dieron a conocer que se hacían investigaciones de nuestras personas respecto a fraudes similares cometidos en esos estados. El uso de nuestra imagen provocando el menoscabo 
de, no, de nuestra personalidad y nuestro honor fue empleado en grande. ¿Verdad? Se dio la noticia como, una, como algo que fue un auténtico logro de inteligencia por parte de las autoridades ministeriales. Así se dio a conocer. ¿Cuánto pesaba hace un año? Porque me imagino que, que bajó de peso. <risa> sí, así es. He bajado alrededor de 8 kilos de peso. Realmente yo me considero prisionero, de todas formas. ¿Por qué? Porque mi, de, mi dedicación tiene que ser en favor de mi familia y, y, y apoyado en lo que es legal. Y en este caso, este, eh, pues es, es prisionero, bajó de peso, perdió su casa, perdió ah, su identidad. Ah, bueno, identidad, es otro, es perdió otro aspecto. Su, perdió todo. O sea. Es otro aspecto de pérdidas económicas a mi ferretería en cuanto estuve detenido. Fueron y lo robaron, después volvieron a hacer lo mismo. Aquí tenemos testigos de personas y de fotografía esto, de que mi ferretería, que no era una gran ferretería, era un, simplemente un lugar en donde yo trabajaba, porque ya no era contratista, ya, ya dije esto, ya, ya pasó para mí. ¿verdad? Entonces, era un lugar, es un lugar que... Se relajaba. Regular, pero se lo acabaron, ¿verdad? se le robaron, lo robaron. De mis, de mis hijos, este, ellos perdieron su negocio, perdieron rentas, perdieron mercancía, perdieron muchas cosas. Se deshizo su negocio. Miren, yo he captado esto. Desde nuestra detención hasta el 14 de agosto, que fueron alrededor de seis meses, seis meses, acudieron a visitarnos más de 250 personas. No solo familiares, amistades que nos conocen de hace muchos años. ¿Por qué nos iban a visitar? Sabían que nosotros nos conocían más que otra cosa. A nosotros nos conocían. Faltan aquí testimonios de mucha gente que también lo puede dar, ¿ya? a quienes nosotros las podemos ver de frente y saben que esto es una parte injusta de esto. En primer lugar... El, en primer lugar, yo ya he este, señalado en diferentes ocasiones a la Procuraduría de Justicia, a la visitaduría de la propia eh, Procuraduría, al Consejo de, de, la, judica, de la Judicatura de, del Estado de Guanajuato, ¿eh? al, al, este, a Atención Ciudadana del Gobierno, a Derechos Humanos, a la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría General de Justicia de la Nación. A todas esas este, entidades he recurrido, presentando los documentos. El único, la única respuesta que tuvimos que fue oficiosa por parte del gobierno fue la que la Oficina de Atención Ciudadana fue la que nos hizo. Nadie nos ha contestado nada. ¿Cuál sería el llamado en este momento eh, en general? Porque o sea, al final de cuentas sus hijos están en la cárcel, usted eh, no podemos decir dónde se encuentra ubicado en el estado de Guanajuato por el mismo temor que vaya a ocurrir, es. como está integrando las cosas, pero también, eh, ¿cuál sería el llamado? Porque al final de cuentas ya tienen, pues ya van a cumplir, se van a dos años ya. Mira, son dos llamados, uno a nuestras autoridades, que pongan empeño en resolver este problema, en investigarlo. La segunda, a nuestros amigos y a los que todavía no son nuestros amigos, porque esta es una amenaza social. El hecho de que una persona o un grupo de personas presenten pruebas que no son lícitas, es ya de por sí malo, independientemente de nuestra de nuestra absoluta situación de ser ajenos a esos hechos. Eh, el tiempo que tuvimos oportunidad, nos entrevistamos con algunos de los ofendidos, a quienes les habían hecho el fraude. Podemos mencionar a una señora de Celaya, que reconoció que nosotros, ni, 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 ni mi hijo, ni mi, digo, ni Erandi, ni mi esposa, digo, ni yo, porque a mi esposa, 
que a mi hijo ya se había careado, careado con ellos y había reconocido que no eran las personas que la habían estafado y por lo cual les dieron la libertad, en ese caso, a mi hijo. A mi esposa no, por un solo detalle. La señora dijo, a mí me presentaron fotografías, yo reconocí. Y ahorita que estoy frente a la señora, digo que no es la persona. Tiene algunos rasgos, pero no es la persona, reiteró. El Ministerio Público señaló que ella estaba haciendo una retractación de su declaración sin presentar ninguna prueba, como si en el momento en que hiciera la denuncia le hubieran presentado alguna prueba en la descripción de la persona que la había estafado. Esa es una. Otro, un, una persona... También reconoció que no éramos nosotros, pero la, lo citaron para hacer declaraciones respecto a las fotografías. Él, él no nos reconoció, pero eso no apareció en el expediente. Tampoco aparecieron declaraciones de personas que, que, que presentaban cosas distintas a, a lo que fuera identificarnos a nosotros. Yo... Repito a las autoridades, a las personas que pueden ser afectadas. ¿Verdad? No tanto porque nos defiendan, sino porque ellos adopten su propia defensa. Y estamos tratando de comunicarnos con los medios de comunicación para que ellos hagan... Cuando ordenan nuestra aprehensión, en la, en la propia determinación dice, segundo, no se proporcionaron datos para identificar a los inculpados fulano y sultano y peringa. Así fue la orden de aprehensión. ¿Y concluye pidiendo una petición? Sí, la petición al gobernador. Aquí el representante único, más bien el representante electo, electo por la ciudadanía, para representar los intereses de la sociedad guanajuatense, es el señor gobernador del Estado. Las demás personas trabajan, uh, trabajan ahí.